Lidia Aguilar. Alba. Lo lamento, pero se ha equivocado de persona, ¿no? Me llamo Lidia Aguilar. Encantada. Lo siento, señorita Aguilar. Me ha recordado a una vieja amiga. No se apure. María José Pando. ¡Corre, Alba! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pasa! ¡Pasa la violeta! No, no, y creo que nos vayamos a Madrid. ¿Te estás arrepintiendo? ¿Tú estás loco? Estaba pensando en todas las cosas que haré cuando llegue. Como encontrar un trabajo. Después arraré mucho, muchísimo. Me compraré un vestido precioso. E iré a la verbena y me tomaré un white lady. ¿Un white lady? Claro. ¿Es lo que toman las chicas de ciudad? ¿Quiere tomar algo? No, gracias. Un white lady. Es la bebida de las chicas de ciudad. ¿Qué vas a hacer tú? Yo voy a besar este lunar tan bonito que tienes en el cuello. años si quiero hubiera imaginado estar hoy aquí. Me conformaba con un buen trabajo y una habitación que compartir con el amor de mi vida. Diez años no son suficientes para olvidarte. Alba. Yo no soy la chica que conociste. Yo tampoco soy el chico que conociste en el pueblo. ¿En el Creí pueblo? que no volvería a verte nunca. Si me beso es porque no he tenido otra alternativa. Ya encontraré la forma de salir de esta porque siempre lo he hecho. Alba, si no te queda, las chicas perderán su trabajo. Y ellas pagarán por ti. No te atreverías. Por tenerte cerca sería capaz de cualquier cosa. 540 es el número de pensiones que recorrí intentando encontrarte. Después de dormir aquí durante una semana, esperando que volvieras. Recordaba lo mucho que era capaz de sentir hasta que volví a verte. Soy Alba. Aquí te perdí una vez. No volverá a pasar. Es evidente que no te traigo más que problema. Desde que me fui todo te ha ido muy bien. Vas a fingir que no ha pasado nada. Francisco, ese beso fue un error. No lo fue, Alba. Para mí, desde que has llegado, ha cambiado todo. ¿Qué quieres? A ti. Dime que tú no. Entonces, veámonos. Francisco, no nos podemos ver en la empresa. No es por mí, es por ti. Eres el director y estás casado. Te juegas tu futuro. No me importa el futuro. Pero a mí sí, y no sabes nada de mi vida. Cuéntame. Déjame volver a entrar en ella. No quiero que eches tu vida a perder porque yo ya no te quiero. No te creo. Es la verdad. Te agradezco mucho lo que has hecho. Puedes estar enamorado de mí porque no me conoces. Estoy enamorado de ti. Estás enamorado de mi recuerdo. Dime que no sientes nada por mí. Que el beso que nos dimos no significó nada. Dímelo mirándome a los ojos y te dejaré en paz. El beso que nos dimos el otro día en la estación se lo dieron dos chicos que acababan de llegar a Madrid. Alba, por favor. Vete, por favor. Yo te he dicho que no te quiero. 
Uno no elige de quién se enamora, lo decide con quién se queda. Sigues viviendo en el pasado. No te creo. Demuéstrame que ya no sientes nada por mí. en sí mismo. ¿En mí? Que solo pienso en mí. No tienes ni idea. Ni idea. Todo esto, todo. Todo lo estoy haciendo por ti. ¿Qué quieres decir anoche con eso de que hacías esto por mí? Eso que... Eso que más da. Soy una egoísta, una farsanta. Anoche lo dejaste muy claro. Y por eso te acostaste con Carlos, ¿no? Al menos de esta forma has dejado bien claro qué es lo que pretendes. Veniste por dinero y por dinero has decidido quedarte. Solo que ahora no vas a sacarlo de una caja fuerte. ¿Por qué conformarte con un botín pudiendo vivir de la fortuna de los que ¿Qué piensas eso? Pero yo no soy como tú. Yo no me casé con Elisa por interés. ¿Por qué te casaste? Porque la querías. Que no dejes a Carlos. ¿Qué estás haciendo, Francisco? ¿Se puede saber qué está pasando? No está pasando nada. Le ruego que se marche. Creo que se acuerda de mí. No me pienso ir sin una explicación. No me ha oído, caballero. Le digo que se marche. No, esta vez no. ¿Qué haces aquí? Pregúntaselo a ella. Estuve aquí hace años preguntando por Alba Romero. Y usted dijo que no la conocía de nada. No sé de qué me está hablando. No sabe de qué estoy hablando. Bueno, mire, es que llevo mucho tiempo buscando una persona que se llama Alba Romero. Y me han dicho que la han visto en esta casa. No he oído ese nombre en mi vida. Lo siento, caballero. Recorrí todas las pensiones de Madrid. Los hospitales. Fui a la estación mil veces, Alba. Y cuando no sabía qué más hacer, me llegó una pista. Te habían visto aquí. Tuvimos una oportunidad, Alba. Y ella la arruinó. Yo quería a Alba. Y usted la transformó en una mentirosa, una ladrona. Y Lidia no es Alba. Arruinó su... ¡Basta! No quiero oír ni una palabra más. Olvidaos de mí. Los dos. Perdóname, fui un imbécil. Siento todo lo que te dije. Las fotos vendrán el plan de robar el rote. Gracias todo por mí. Para protegerlo. Sabía que no te había perdido. Sabes que podría dejarlo todo por ti. No me creo que sientas nada por Carlos. Lo dices para castigarme. Francisco, por favor. Te lo estás inventando para alejarme. ¿Me equivoco? ¿Sientes algo por Carlos de verdad? Carlos me hace feliz. ¿Sabes cuántos años hacía que no me sentía así? Claro que lo sé, hace diez años. ¿Sabes cómo me sentí todos estos años? Recuerdo me ha hecho mucho, mucho daño. Mantente al margen, por favor. Deja que yo me haga cargo. No es solo cosa tuya. Te metiste en todo esto por mí. Te lo repito, mantente al margen, por favor. No voy a mantenerme más margen. Voy a ayudarte. ¿Quieres evitar que Carlos vea esas fotos, no? Lo haremos juntos. ¿Por qué vas a hacer eso? Porque te quiero. Y porque también quiero a Carlos. Soy las personas más importantes de mi vida. No me gusta verlos juntos, no voy a mentirte. Pero mejor eso que perderos para siempre. Señor, los coches están listos para ir al cementerio. Carlos y yo nunca nos habíamos enfadado. Y me mata verlo sufrir. 
Así que entre tú y yo haremos frente a Beltrán. No. Me da igual lo que digas, Alba. Voy a ayudarte. ¿Casarte conmigo? Carlos, merece ser feliz. Y tú también. ¿Tú? Por mí no tienes que preocuparte nunca más. Lidia. Para mí siempre seguirá siendo alma. ¿Por qué me estás contando todo esto ahora? Y no antes. Eso ahora no tiene Eso oíste. Y sabías que lo que hicieron significaba darle a Carlos lo que don Ricardo iba a dejar para mí. Y aún así te has callado. No sé de qué me sorprendo, si le amas a él, porque me sale un instante en mí. Sabes perfectamente que Carlos no se merecía que no le dejasen nada. Y en eso estoy de acuerdo contigo. Pero lo que me duele es otra cosa, Alba. Las chicas no se merecen perder sus empleos. ¿Y Carlos sí? Hemos intentado hacer todo lo posible para arreglar las cosas. Pero no se puede tener todo. Ha llegado el momento de que tomes una decisión. Eliges a Carlos o a la chica del cable. No vas a hacer nada entonces. ¿Cómo me gustaría creerte? ¿Qué viene tanta precaución? ¿Tienes miedo a que pueda hacer algo? No lo temo, lo sé. Desde que lo elegiste, sé que no puedo fiarme del todo de ti. ¿Dónde están? ¿Dónde está el qué? ¿Qué ¿Dónde están los planos del Rotary? No sé ¿Dónde están los planos del Rotary? ¿Carlos los tendrá? ¿Qué ¿Dónde están? ¡Alba! ¿Qué te ha llamado Alba? 